انا اسمي فيفي يوسف حناوي وعندي اربع عيال بنتين وولدين احنا كنا اسره بسيطه خالص عايشين في قريه الحديقه طمع سهاج اسمي يوستين ابراهيم صلاح كان عندي زي 11 سنة بابا كان عادي قاعد وسطينا وهو كان ترزي رجالي كنت بحب انام على صوت المكنة وهو شغال طول الليل ابوهم طب ساكت كده ما كانش عين ولا اي حاجة توفى أنا اسمي منى إبراهيم صلاح أنا كنت ساعتها في خامسة ابتدائي الموضوع ده حصل قدامي فسمعت أمي بتصوت ودخلت لقيت أبويا واقع في الأرض جات الناس وخدوه اكشفوا عليه فقالت أتوفى كانت صدمة في اليوم ده برضو كنت أنا ويوستينا يعني إيه مزعجة شوية ليوستينا فلما رجعت من المدرسة خدها في حضنه وقال لها أنت تزعلي ليه من ماما يا يوستينا ده هي خايفة عليك حبيبتي راح ايه مصالحنا انا وستين على بعض بس اتري في اليوم ده كان ماشي بعديها اسبوع او بعد ال 15 يوم اتغير البيت خالص فاكراه بكل تفاصيله وبصوته لدرجه اني كنت بحلم بطريقه ازاي بابا يرجع كان مصاحبني ما كانش مجرد علاقه اب بابني كنا مصاحبين بعض بعديها جابلتني مشاكل كتيره بعد ما بابا ما مشي فترة صغيرة جدا ماما جالها السكر والكولون طلع عندها فيروس سي عانت من مشاكل كتيرة ومستحملة علشان خاطرنا ومش بتشكي انها تعبانة فجأة كده مينا تعب في الأجازة بدأت ألعب بالعجلة فوقعت بيها فرجلي ورمت وبدأت أمشي وبعرف كده فأمي شافتني كده قالت لا انت لازم تكشف والضلال الدكتور راحت على طول كده قال لا انا عايز اشاعات وتحاليل اخد عينة من العظم وعينة من الدم وعملناهم تحاليل طلع عندي كانسر قال لو تقدر تروح المستشفى سبعة وخمسين بيكون افضل قالوا لي ده كانسر ورجله عزل البتر انا اتحجزت في المستشفى واضطرنا عشان نسيب العيال هنا في البيت شفنا حاجات كتير الفترة اللي ماما كانتش فيها ومشاكل أولا من ناحية مثلا إن احنا نعمل أكل وناكل كنا صغيرين بابا هو اللي كان بيساعدنا إن احنا نعمل الأكل وشغل البيت وكده بس حكى أنا صغير فيه فجأت له أنامية شديدة كنا شبه يعني منفرون شوية من البيت عشان مامتهم مش موجودة وباباهم فمفيش اهتمام محدش بيسأل قعدت علينا أيام كتير وما كانش بيكون معنا مصاريف ما كناش بنطلب من عمامي ولا حد فحددوا لي أخد ثمان جرعات كيماوي فبعد ما خدتهم بدأت عملت العملية استأصلوا منه 11 سنتي رحنا للدكتورة تاني بتاعت الكيماوي قالت لنا أنت لازم تاخد 12 جرعة كيماوي تاني عشان المرض ما يرجعش او عشان لو في حاجه من العمليه قاعده تمشي مينا كان بيتعب كل شويه عشان كان لسه طالع من الكيماوي والعمليات الكتيره كانوا بنسافر عربيه عشان مينا ما ينفعش كان يسافر قطر فكان في العربيه نفر ب 60 جنيه فمينا بياخد الكنبه كلها لوحده من غير انا برده من اول الناحيه الثانيه فبقول الجد عايز اسافر راح بعت لي 50 جنيه طب خمسين جنيه مش هتكفي يعمينا بس هنروح المستشفى ازاي ونعمل ازاي تعبنا جدا في الرحلة دي كنت بنهار الصراحة في وفيت بابا ومينا في المستشفى وماما مش وسطينا وفي البيت شبه ملناش حد جدي كان عايز يسيطر علينا وعلى اسرتنا كلها انا وماما واخواتي فجدهم قال البنات ما يخشوش ما يروحوش ثانوي 
كفاية عليهم إعدادي عشان المصاريف ودروس وهنجيب لها منين ومش عارف الكلام ده كله يعني فضلت أنا زعلانة ومتأثرة خالص في الموضوع ده هوت أنا كان عندي حلم كبير وكنت كان نفسي إن هو يكمل إن أنا هدخل كلية صيدلة وفضل الحلم ده بيكبر وكل اللي يشوفني يديني كلمة اتصحي عند الحلم تاني مع إنه ما يعرفش أنا جوايا إيه يستنى كانت بتقول يا أبويا كان بيقول لي يا دكتورة فكانت هداف أمالها الوحيد إنها تفرح أبوها أبوها يفرح بها في السماء فكنت بصرخ لربنا إنه هو اللي جاب الحاجة دي يبقى هو اللي يعوض وكنت واثقة إن تجربة مينا مش مش لي مش لمينا بس ده لينا كلنا إن كل واحد يعرف النعمة اللي هو فيها أنا اسمي هناء متى لويز حصلت حالة وفاة أبو مينا وكان في نفس السنة مينا كان تعبان وكنت أنا يعني أنا عن نفسي في هنا في البلد كنت عارفة حالته وكنت متأثرة بيه جدا بس أنا كإنسانة مش عارفة أعمل له إيه مش عارفة أساعده إزاي وبعد كده يعني جاء أبونا في الكنيسة عرض عليا فكرة التطوع في هيئة كوبتك وهي خاصة بالأيتام فأنا حسيت إن ربنا بين يعني بينده لي إني أنا جبت لك الطريقة اللي هتساعدي بيها الأسرة دي ففضلت مس هناء تقنع في جدهم يعني وتقول له لا انت مالكش دعوه بالمصاريف وهم عايزين يخشوا سنة هيخش وكده يعني جاب للخدمه كانت يعني الشقه دي ما كانتش متوضبه نهائي كانت يا دوبك طوب احمر ما كانش في حمام كانت طبعا حالتهم صعبه جدا وما كناش احنا عايشين في مكان زي كده الاول كنا عايشين في اوضه واحده عملنا حمام برضه في الكوبتك اللي عمله لنا كنت بجي لهم في زيارات دايما باستمرار سواء ماما موجوده او مش موجوده بتابعهم في الدروس والمصاريف وكل يعني متابعه شامله يعني. مس هناء خدمه كويسه احنا كنا معتبرينها امنا الثانيه هي معتبراني ابنها مش انا بس اي حد في كوبتك علاقته بالخدم بتاعه علاقه خاصه. مينا رغم ظروف المه كان بيذاكر حتى هو في المستشفى كان بيذاكر. انا كنت بخالد الدكتور يعمل لي العمليه اللي هو عايز يعملها في الاجازه عشان المدرسه بس. وفكره السبونسر اللي بيرسلني جوابات حبيت الفكره دي جدا ان انا حد ما شفتوش ما عرفوش عرفت اخباره وشفت صوره اكتب لي هو بيكتب لي بيشوف صوري بشوف صوره. أنا بشكره طبعا الفرق بين قبل كوبتك وبعد وما كنتش باخد دروس فكوبتك كانت دعم إن أنا لا آخد زي أصحابي عادي ما كناش نجيب لبس العيد ما كناش نروح نطلع رحلات تبع الكنيسة زي صحابنا أو كده علشان ما ينفعش نضيع الفلوس وخلاص فأول ما جت كوبتك لا هي اللي كانت تطلعنا الرحلات دي كملت ثانوي وفي ثانوي اخذت كورسات اخذت كورس انجلش فكنت كل ماده بدخل امتحنها حاطه في دماغي لا الماده دي لازم لازم تتقفل لازم الفول مارك في الماده دي البيت هنا بيت عيله وكده فما كنتش بعرف اذاكر لدرجه اني كنت بذاكر مع الاوضه تحت كان فيها ارانب وفراخ وكده فكنت بذاكر معاهم وكل حته في البيت حتى الحمام ذاكرت فيه قلت لا انا ما ينفعش وسطكم هنا وانا عايزه اوضه لوحدي اعملي لي ماما اوضه لوحدي قلت لها اعمل لك من فين اوضه لوحدي يوستينا لما كانت في ثانويه عامه كانت قلقانه جدا وخايفه ان هي ما تقدرش تحقق حلمها وتدخل صيدله فانا كنت دايما بشجعها وكنت بقول لها انت هتقدري يا يوستينا وهتوصلي وهتقدري تحققي هدفك يوم النتيجه كنت في الكنيسه وماما كانت في مصر مع مينا فكلمتني وقالت لي نجحت وكانت بتعيط فقلت لها استني ماما اروح من الكنيسه عشان انا على عصابي كل اولادي في الخدمه انا بعتبرهم فعلا اولادي يعني لدرجه ان يوم النتيجه ببقى مستنيه وملهوفه عليها اكتر منهم فرجعت البيت قالت لي جبت 97 و6 من عشرة ففرحنا جدا ساعتها وشكرت ربنا بعد كده دخلت الصيدله كليه في محافظه اسيوط حبيت الكليه لدرجه اني خلاص حبيت صيدله وانا خارجه بصوت كل وسط الناس I love pharmacy وفضلت تذاكر يعني وكده و... حاجة هتحلف ببعض منحة future leaders 
اتقابلت فيها ما بين ناس كتير كانت من نفس القرية مقدمين فيها كانت بت... بتقدم لنا ال... المبلغ السبعة تلاف والسنة دي بقى اربعتاشر هي في الحياة مش بس مساعدة مادية علشان اكمل دراسة او تساعدني في الكلية متأهل ليه ان انا احضر مؤتمرات يمكن غيري من المشتركين ما يقدروش يطلعوا مؤتمرات زي دي فيوتشر ليدرز علمتني ازاي نكون انسان متطوعين فده خلاني اشترك في كذا خدمة في الكنيسة ومنها خدمة زول الاحتياجات الخاصة للمعاقين ازاي نقدم خدمة ليهم على حسب كل واحد احتياجه ايه الضرير غير اللي عنده اعاقة ذهنية غير الحركي في ناس بيجي محتاجة انت بس تسمعها ازيك يا تيتا مرحبا يستينا معاكي ازيك يا كريستينا عامله ايه عامله ايه بنتي وحشتيني والله وانتوا حشكم ده ساعتك كويسه نحمد ربنا يا كريستينا لا يا وانتيت انت عامله ايه الحمد لله اخر مره تناولتي امتى الثلاث اللي فات صح الثلاث اللي فات انا طلب الموت ما لاقينو عند الشر عليك انت بركتنا لا والله بارك فيك يا وليدي ما تحصل ما احنا مش احنا معاكي وجنبك اهو ربنا موريك الكسر وعره هي مش ربنا يعوض بلاش بلاش دموعك بلاش احسن من ناس كتير يا تيتا الحمد لله في ناس ما جالهاش رجاله اللي انت جعداها دي طيتيش تاني لا مدام برضه اولادي بيجي يستاهل كل سهل دخل في كبتي تيتا يستلم معاك صلواتك ونادي انا عشنا نعيش ليسوع ونموتنا نموت ليسوع طمنتني بالدنيا كل كبتك مش بس هي دعم مادي هي بتأثر في كذا ناحية في حياتنا من الجانب الاجتماعي كيف ان احنا نقابل ناس ما نعرفهاش نعمل ورشة مع كذا ناس عمرنا ما شفناهم في حياتنا بتأثر من الجانب الروحي ان احنا بنعمل ايامنا في دير او في كنيسة في برنامج لست واحدة كعلمني ازاي اكون جارية اكتر واتكلم قدام اي حد عادي بطريقة تلقائية جدا هو علمني بقى إيجابية ما يقسش من أي حاجة في الدنيا أمينا رغم كل المشاكل اللي كانت بتعدي عليها لكن كانت دايما بتضحك وأثرت فيا أنا يعني أنا كنت بتعلم منها إزاي إني رغم سواء وفاة الزوج أو مرض مينا وبعد كده مرضها هي ويعني ورغم ده كله كانت بتضحك وقدرت تتحدى كل الصعاب لحد ما وصلت بأولادها للمستويات الحلوة اللي هي كانت بتتمناها فاحنا النهارده بنكرم امهات لقاده المستقبل وبنكرم الام فيفي يوسف حناوي والام فيفي ام يوستينا ويوستينا السنه دي في ثانيه صيدله في جامعه اسيوط كوبتك عوض لنا حاجات كتير يعني حتى مش بس مادي لا ده هم كانوا بينموا الشخصيه بتاعتنا كانوا بيدونا طموحات للمستقبل كانوا عاطلين لنا حاجات نكتب احنا عايزين نبقى ايه في المستقبل نفسي ادخل كليات طب قسم عظام عايز ابقى دكتور زي الدكتور اللي بيعالجني مش عشان بابا توفى يبقى خلاص الدنيا كلها وقفت لا ساعات في ناس بابا عايشين بس من جوه ايتام السنه اللي فاتت تفتكر كان في وفد جاي من امريكا فكان بيقول you are smart, you are important, you are loved الكلمات دي كلها تأثر في أي مشترك مننا إنه إزاي هو محبوب إزاي في ناس مهتمين بيه وجايين علشان خاطره هو أنا فرحانة جدا بوجودي في كوبتك وبحس نفسي أنا متميزة عن أي حد تاني من صحابي أو من جيراني يشكر خالص خالص ربي يسوع المسيح اللي هو حن علينا وعلى عيالي وبعتلنا كوبتك رسالة منك دي يا رب نشكرك يا رب يا سعود المسيح <تصفيق>